जितना मोटे भी सामान रहो अवी पोना अभी चेपी चूंटी मैं पेपर के नाम पर चिंता 
ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ దగ్గర ఆర్ వేరే పర్సన్స్ తో కాంటాక్ట్ లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటే కింద హ్యాండ్ శానిటైజర్ పెట్టుకొని వాడు సో ఒక వర్క్షాప్ లాగా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది నిన్ననే సో అందులో భాగంగా తెలిసిన విషయాలు ఏమంటే చాలా మటుకు ఇది ఇన్ఫెక్టివ్ డిసీజే కానీ మనుషులకు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి అయితే కాదు ఇప్పుడు వేరే ఇన్ఫ్లుయెంజా వైరస్ సంబంధించిన వేరే వైరసెస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్తో ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంది కానీ మోర్టాలిటీ అంటే ప్రాణాలని హరించే శక్తి అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది ఇందులో టూ పర్సెంట్ ఆర్ లెస్ దాన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది వేరే స్వైన్ ఫ్లూ లాంటి వాటిలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అది వేరే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్లో థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటే దీంట్లో తక్కువగా ఉంది అందుకనేసి ప్రజలు కొద్దిగా పరిశుభ్రతలు కానీ జాగ్రత్తలను పాటిస్తే దీని బారిన పడినా కూడా ఎలాంటి సమస్య ఉండదు డెఫినెట్గా వాళ్ళు బయటపడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ఆ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో కూడా ఎక్కువ మంది వేరే ఇతరతర జబ్బులు ఉండే వాళ్లకు సోకినట్టయితే కొద్ది ప్రమాదం ఉండొచ్చు ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకటే వస్తే పెద్ద సమస్య ఉండదండి దాంతోపాటు ఏమైనా డయాబెటీస్ ఉండడము వ్యాధి నోరు శక్తి తక్కువగా ఉండడము హెచ్ఐబి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడము డయాలసిస్లో అయినా కిడ్నీ డిసీజెస్ ఉండడము అలాంటి జబ్బుల వల్ల ఆల్రెడీ మనిషి కొద్దిగా ఈ వ్యాధి నోరు శక్తి నశించినప్పుడు వాళ్లకు ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సోకితే కొద్దిగా ప్రమాదం ఉండే ఆస్కారం ఉంది మామూలుగా ఉండే ప్రజల్లో ఎలాంటి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు మనం కొద్దిగా ఈ క్రౌడ్స్లో ఉండకపోవడము తర్వాత క్రౌడ్స్ ఏరియాలో అవాయిడ్ చేయడం అనేది తర్వాత జర్నీస్ చేయకపోవడము తర్వాత పర్సనల్ హ్యాండ్ హైజిన్ మెథడ్స్ అంటాం ప్రాపర్గా హ్యాండ్ క్లీన్ చేసుకోవడము దాని తర్వాత కొద్దిగా అలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఆ పేషెంట్లకు దూరంగా ఉండడము తర్వాత ఏదంటే అది ఎక్కడంటే అక్కడ టచ్ చేయకుండా ఉండా ఉండాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ అలాంటి టచ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా ఈ హ్యాండ్స్ తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎవరి దగ్గరన్నా ఈ దగ్గు తుమ్ముల వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అన్నీ అవైజబుల్ అని కాదు కదా బట్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా మనం వాళ్ళ నుంచి దూర